ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഇന്ന് നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈലിലുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചില്ലി ചിക്കൻ നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെയും നെയ്ച്ചോറിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ല സൂപ്പർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കിയാലോ ചില്ലി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൈദയും മുട്ടയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരത്തെങ്കിലും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം വേണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലിട്ടതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ബോളിലെ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഒരു നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഒരു വർഷം നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ നിറാവുമ്പോൾ നമുക്ക് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ നല്ലവണ്ണം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരു സ്ട്രൈനറിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഒക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കടായിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർക്കുക ഇതിപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതും കൂടെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇനി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വാട്ടിയെടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ആണ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് ചേർക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ്റെ വൈറ്റ് പോർഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സവാള ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് ചേർത്താലും മതി പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് വാട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു സവാള ചേർക്കണം കേട്ടോ ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് വേണം ചേർക്കാൻ അപ്പോൾ ചില്ലി ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സവാള ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ കട്ട് ചെയ്ത് ചേർക്കേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ചേർക്കേണ്ടത് ക്യാപ്സിക്ക ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ കുരു എല്ലാം കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാപ്സിക്ക പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് വിനാഗിരിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരിയാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് പിന്നെ ചില്ലി സോസ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് കോൺഫ്ലോർ ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ആറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേണം കേട്ടോ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചേർത്തത് ഒരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളമാണ് ചേർത്തത് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സ്പ്രിങ് ഓനിയൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ ചില്ലി ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചില്ലി ചിക്കൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ചൂടോടു കൂടി ത